பர்பிள் நாட் உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் எனக்கு அதுல ரொம்ப பிடிச்சது வடிவேலோட டயலாக் ரொம்ப பிடிச்சது ஏப்பா எல்லாம் ஊரெல்லாம் தங்கச்சி கட்டி இருக்க இடம் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா கூடவே இருக்கேன்னு என்னை பத்தி நீ கட்டுக்கலையானுங்கிற போது செ செருப்பால் அடிச்ச மாதிரி இருந்தது அது அது ஒரு மாதிரி இருக்கு அண்டு எல்லா கிளைமாஸும் ஒரு உலுக்கி விட்டுறது கொஞ்சம் தேட்டரில் எல்லாம் கிளைமேக்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு அஞ்சு நிமிஷம் யாருமே எழுந்திரிக்காம யோசிப்பாங்க யோசிப்பாங்க உட்காந்து அப்போ எழுந்திரிச்சு போவாங்க ஆமாம் எழுந்திரிச்சு அது அன்றைய காலகட்டம் அதுக்கு இடம் கொடுத்துச்சு பட் இன்னைக்கு அதை நம்ம அப்படி பண்ண முடியல இன்னைக்கு உள்ள மக்களோட வாழ்க்கை முறை வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான கிளைமேக்ஸ்லாம் இப்போ கொடுத்தோம்னா இப்போ அங்கீகாரம் கொடுப்பாங்களான்னு தெரியல எனக்கு ஏன்னா நான் இப்போ அதை நான் டெஸ்ட் ஏன் அப்படி நினைக்கிறீங்கன்னு விசுவாசம் வந்து ரொம்ப நல்லா போயிருக்கு அது கடைமான கடைக்குட்டி சிங்கம் வந்து ரொம்ப நல்லா போயிருக்கு அது மாதிரியான ஒரு இப்போ பாருங்க அசுரன் வந்து எதை கொடுத்தாலும் மனத்தை மனதில் வாங்கக்கூட வல்லமை இல்லை நீங்கள் சொன்ன மூணு படமுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அதில் வந்து பெரிய சப்போர்ட் அணிக்கிறாங்க அஜித் சாரு கார்த்தி அண்டு இவர் நீங்க சொன்ன தனுஷ் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட் அணிக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான சப்போர்ட் இருக்கும் பொழுது நம்ம அந்த மாதிரியான கதைகளை மறுபடிக்கும் முயற்சி பண்ணலாம் இன்னைக்கு இருக்க சூழல் வந்து அந்த மாதிரி புது நடிகர்களையோ இல்ல கொஞ்சம் அறிமுகமா நடிகர்களையோ வச்சு எடுக்கும் பொழுது நிறைய ஃபேன் ஃபாலோயர்ஸ் தேவைப்பட்டா தான் இருந்தா தான் அந்த படத்தை ஒரு நாம் ரெண்டு வாரத்துக்கு கொண்டு போய் நிப்பாட்ட நிப்பாட்டலாம் தூரத்துக்கு ஸோ அதுக்கு அந்த மாதிரியான வலுவான ஸ்ட்ராங்கான கதைகளை பண்ணுறதுக்கு ஆர்டிஸ்ட் தேவைப்படுது அது நமக்கு கிடைக்க மாட்டேன்றாங்க இன்னொன்று நீங்கள் அந்த வடிவேலு டைலாக் கேட்குறீங்கல்ல அதெல்லாம் வந்து இயல்பாக வர்ற டைலாக் இப்போ நம்ம ஆஃபீஸ்லேயே ஒருத்தர் இருப்பார் அவர்கிட்டே ஒரு திறமை இருக்கும் நம்ம வெளியில் தேடிட்டே இருப்போம் அவர் திடீர்னு போகிற போக்கில் டீயை வச்சு ஒரு சீனை சொல்லிட்டு போயிடுவார் அட இவன் என்னடா பிரமாமா சொல்லிட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் அப்படி வந்தது அந்த டைலாக் அந்த டைலாக்லாம் அப்படி ஆஃபீஸில் வந்து ஒருத்தர் வந்து சாதாரணமாக சொல்லிட்டு போன டைலாக் கூடவே இருக்கேன் என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது என்னால் நடிக்க வைக்கணும் தோணாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் தொழில் சார்ந்து ஒரு கதை களங்களை உருவாக்குறது இருக்குல்ல அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் நான் இந்த பரதன் சார் படம் இந்த சத்யஜித்ரே சார் படம் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அங்க வந்து எந்த கதாநாயகன் சும்மா ஒரு சட்டை வேஷ்டியை கட்டிட்டு இல்ல பேண்ட் சட்டையை போட்டு சும்மாவே நடந்துக்கு தெரிய மாட்டான் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு வேலை சார்ந்து தொழில் சார்ந்து அப்படி ஒரு கதாபாத்திரங்களையும் கதைக்களங்களையும் உருவாக்கும் போது தான் வசனங்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இயல்பாக வரும் அப்போ ஒரு வாழ்க்கையில் நம்ம நேரடியாக நடந்துக்கிட்டு இருக்க வாழ்க்கையை பார்க்குறோம்ன்ற ஒரு உணர்வு வந்து ஆடியன்ஸ் ஏற்படுத்தணும்னா அந்த கதை நடக்கிற களமும் தொழிலும் ரொம்ப முக்கியம் நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஆனால் நான் என்ன கேட்குறேன்னா அது உங்கள் தொழில் இல்லை உங்கள் குல தொழிலும் கிடையாது மண் மண் செய்கிறதோ இது செய்ய செய்கிறதோ உங்களுடைய தொழில் கிடையாது ஆனால் அது அவ்வளோ அழகாக உட்காந்துது அந்த கதையில் அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து அது கிரியேட் ஆமாம் இல்லை ஆமாம் அது என்னென்னா நம்ம உணர்வுகளில் நம்ம ஒரு கதாபாத்திரத்தை உருவாக்குறோம் ஒரு காதலன் காதலி ஒரு உணர்வுகளை பரிமாறிக்கொள்றதுக்கு அந்த நூல் பாவு போய் பாயிற சத்தமும் அந்த மண்பாண்டத்தில் தண்ணி பானை செய்யும் போது அடிக்கிற சத்தமும் மேட்ச் ஆகுதுன்றது ஒரு உணர்வை பரிமாறுறதுக்கு உதவுதுன்றப்போ அந்த காலத்தை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் ரெண்டாவது அந்த இடத்த வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டா இதை சரியா ப்ராப்பரா பண்ணும் பொழுதுதான் படம் பார்க்கறவனுக்கு நம்பிக்கை தன்மை ஏற்படும் சும்மா தறி மேல உட்காந்துக்கிட்டு பேசுனா அது கதையாகாது அந்த தறியை இந்த கதானை ஓட்டிக்கிட்டே இங்கே பாத்துக்கிட்டு இருக்கான்னா தான் அது நம்பகத்தன்மை உண்டாகும் அப்ப அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் முதல்ல ஒரு இயக்குனர் அந்த களங்களை போய் ஆய்வு பண்றோம் இது என்னெல்லாம் இருக்கு மண்பாண்டம் செய்யறதுல என்னெல்லாம் லேயர்ஸ் இருக்கு மண்ணை மிதிக்கிறதுல இருந்து மண் அள்ளிட்டு வர்றதுல இருந்து அப்புறம் திருப்பி அதை குலைக்கிறது அப்புறம் அதை அடி இதுன்றது அடிச்சு பானை செய்யறது பானை உருவாக்குறது அப்புறம் அதை சுட வைக்கிறது அப்புறம் அதை சந்தைக்கு போறது இத்தனை லேயரை கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்ப இதையெல்லாம் ஆர்டிஸ்டுகளுக்கு நம்ம கத்துக் கொடுக்க முயற்சி பண்றோம் அவங்கள ஒரு ஒரு வாரம் முன்னாடியே வர சொல்லி இதை கொஞ்சம் கத்துக்குங்க முரளி சார் எல்லாம் ஒரு வாரம் முன்னாடி வந்து அந்த அதை கத்துக்கிட்டாரு அதை எப்படி பண்ணணும்னு அதே மாதிரி மீனா வந்து ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வந்து தறி ஓட்ட கத்துக்கிட்டாங்க எங்கயும் <laughs> 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 அதை ஓட வச்சு அதுக்கு இவரை ஒரு பிரஸ் தெரிஞ்ச ஒருத்தர் கூ
அந்த ப்ரெஸ் ஓட்டிக்கிட்டே பேசுவோம் நாங்கள் அந்த கை இப்போ கூட கை இப்படி வருது பாருங்க அது வந்துடும் அந்த உடலுக்குள்ள அந்த அந்த வேலையை வந்து நம்ம ஏற்றணும் இன்ஜெக்ட் பண்ணணும் இன்ஜெக்ட் பண்ணணும் ஐயப்பா ரொம்ப அது அந்த தவமாய் தவம் இருந்து வந்து அதான் நம் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க தவமாய் தவம் இருந்த மாதிரி ஒரு படம் இனிமேல் கிடைக்குமான்னுவாங்க ரொம்ப வருஷங்களுக்கு பிறகு அந்த கா அந்த பீரியடில் இருந்த கே எஸ் குபாலகிருஷ்ணன் அவங்கெல்லாம் தொட்ட களம் அதெல்லாம் ரொம்ப ரங்காராவெல்லாம் நடிக்க வேண்டிய கேரக்டர் வந்து ராஜ்கிரண் பண்ணியிருந்தார் அண்ட் வந்து கண்ணாம்பா மாதிரி இப்போ பண்ணுவாங்க சரண்யா பண்ணாங்க இது வந்து அந்த அந்த உள்ளுணர்வு ஆஃப் ஃபாதர் அந்த இது இருக்கு இல்லையா அந்த ஷேடு மாறுது இல்லை லேசான ஷேடு மாறுது அது மூலமாக வீட்டுக்குள்ளே ஏற்படும் தாக்கம் இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்தது அந்த இதில் அண்ட் இசை ஒத்து போச்சு எல்லாமே ஒத்து போச்சு அதுக்கு காரணம் என்னென்னா என்னை பொறுத்தல நான் அதை எப்படி பார்க்குறேன்னா நீங்கன்றதுனால இதெல்லாம் பேச முடியுது ஏன்னா நீங்கள் ஒரு இயக்குனர் இருக்கிறதுனால என்ன ஆன்சர் வரணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான கேள்விகளை கேட்குறீங்க அது உங்களால் கேட்க முடியுது ஏன்னா உணர் நம்ம கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்லலை இப்போ நம்ம ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ அந்த படங்களில் என்னோட படங்களில் பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹீரோ அப்படின்னு இருக்க மாட்டான் அவன் ஒரு இடத்துல ஹீரோவாக இருப்பான் ஒரு இடத்துல வில்லனாக கூட இருப்பான் ஒரு இடத்துல இந்த தவறு செய்வான் ஒரு இடத்துல பொய் பேசுவான் ஒரு இடத்துல ஏமாத்துவான் இது எல்லாமே கதாபாத்திரங்கள் நம்ம இயல்பான மனிதர்களுக்குள்ள குணாதிசயம் அப்போ அப்படி இருக்கும்பொழுது என்னன்னா நான் ஒரிஜினலாக ஒரு அப்பாவை காமிக்கிறேன் அப்பா வந்து தியாகமும் பண்ணுவார் கடனுக்கு அலைவார் கடனை கொடுக்கறதுக்கு யோசிப்பார் அப்புறம் மகன்கள்ட்டையும் பார்ஷியாலிட்டி பார்ப்பார் மகன்கள்ட்டையும் இவனால் இவனுக்கு செய்யணும் இவனுக்கு செய்ய நினைச்சா கூட ஒருத்தருக்கு செய்ய முடியாமல் போயிடும் ஒருத்தருக்கு செய்ய முடியும் இப்படி இயல்பான ஃபாதரோட ரியலில் காமி இல்லாட்டி நம்ம சினிமாவில் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஹீரோனா எல்லாம் செஞ்சிருவான்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே எல்லாம் செய்ய முடியாமல் ஏமாறுறதும் ஹீரோயிசம் தான் இப்போ நான் அந்த படத்தில் தவமாய் தவம் போதில் நான் நடிச்சிருப்பேன் மகனா இரண்டாவது மகன் நான் அதுக்கு முன்னாடி ஆட்டோகிராஃப் வந்து ஒரு பெரிய ஹிட் ஆயிருக்கு நான் அடுத்த படத்தை ஒரு கமர்ஷியல் படமாகவோ இல்லை நான் தான் ஹீரோன்னு ஒரு படம் உயர்த்திக்கிட்டு ஒரு படத்தை எடுக்கலாம் ஆனால் நான் அந்த படத்தில் என்ன பண்ணுவேன் அப்பா வந்து ஏற்கனவே மூத்த மகனோட நடந்த சண்டையில் மனம் உடைந்து உட்காந்துருப்பார் அப்பாவும் அம்மாவும் மத்தியானம் சாப்பிடாம ராத்திரியும் சாப்பிடாம அப்படியே இருக்கிறதுன்னு உட்காந்துருப்பாங்க அந்த இடத்துல அவங்க ரெண்டு பேரும் ஏமாத்திட்டு போற இரண்டாவது மகனா இருப்பேன் அதுதான் வாழ்க்கை இயல்பு வாழ்க்கையில அப்படிதான் சந்தர்ப்பங்களும் சூழ்நிலைகளும் உருவாகும் இல்ல அதெல்லாம் தாண்டி அந்த படம் வந்து ஐயப்பா எவ்வளவு பேரு எனக்கு இந்த ராஜ்கிரண் வந்து எப்படி அந்த மாதிரி பொருந்தி போறாரு மிகச்சிறந்த நடிகர் ராஜ்கிரண் சார் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற நடிகர்கள் அதாவது கதாபாத்திரங்களை சூஸ் பண்ணி பண்ற அவர் ரொம்ப சிறந்த நடிகர் அவரும் ஒருத்தர் நிறைய பேர் நடிக்கிறாங்க இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா இவர் வந்து என்னன்னா அதை உள்வாங்கறதுல அதை தானா அதை மாறிக்கிறதுல ரொம்ப மெனக்கெடுவார் எழுத்துக்குள்ள போய் பாக்குறாரு போயிருவார் அவர் வந்து படிப்பார் கதாபாத்திரத்து கதையை வாங்கி படிச்சுட்டு அதுக்குள்ள என்னவா போகணுமோ அதை போவாரு அந்த உடல் மொழி ரொம்ப அழகா இருக்கும் அவரோட உடல் மொழி வந்து திரைமொழியோட சேர்ந்து அப்படி உள்ள மிங்கில் ஆகும் அதுதான் அவரோட அவர் இருக்குமா இருந்தா நம்மளும் இருக்கு ஐயப்பா அடுத்தது வந்து மனோரமா படத்துல வந்தாங்க கிரேட் பர்சன் நான் ஒர்க் பண்ணதுலேயே ரொம்ப இன்னைக்கு வரைக்கும் சிலாகிச்சுக்கிட்டு இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சிவாஜி சார் அவரோட நான் ஒர்க் பண்ண முடியல ஆனால் இவங்களோட ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த திருப்தி கிடைச்சிச்சு சிவாஜி சாரோட வேலை பார்த்த திருப்தி கிடைச்சிச்சு ஏன்னா அவங்க அந்த வேலையில் வச்சிருக்கிற நேர்மை அந்த சுத்தம் காலையில் ஆறு மணிக்குனா அஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு மேக்கப்போட வந்து ரெடி அந்த வயசுலையும் தம்பி ரெடியா நான் ரெடிப்பா அப்படின்னு அவங்க வந்து கிட்டத்தில் சொல்லிட்டு போவாங்க அஸ்டன்ட்ட சொல்லி விட மாட்டாங்க நம்ம கேமரா கிட்ட உட்காந்து இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் அவங்க வந்து தம்பி நான் ரெடியா நான் ரெடியா இருக்கேன் எப்போ வேணாலும் கூப்பிடுங்க அப்படின் போவாங்க அப்புறம் அந்த கேரக்டருக்குள்ள அவங்க இன்வால்வ் ஆகுறது இன்னும் அந்த வார்த்தையெல்லாம் காதுக்குள்ளே ஒழிக்குது ஏப்பா இந்த ஊர்ல என்ன இல்லைன்னு நீங்க போறிய போறிய அப்படின்னு அந்த பேசுற வார்த்தையெல்லாம் பாண்டவர் பூமியில அப்படியே ஒரு எங்க அம்மாச்சி ரோல் தான் அது எங்க அம்மாச்சி தான் எனக்கு வந்து தெய்வம் எங்க அம்மாச்சியோட ரோலை தான் தூக்கி அந்த கேரக்டரை வச்சேன் ஏன்னா அவங்க அப்படித்தான் ஊர்ல இருக்க விவசாயிகள்ட்டையும் மக்கள்ட்டையும் பேசுறது காட்டுக்குள்ளேயே கிடக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அது அவங்க வந்து அவ்வளவு கண்ணுக்குள்ள கொண்டு அந்த பழனியில போயிட்டு மொட்டை அடிச்சுட்டு வரும்போது வெட்டி குடிக்கலாம் அதெல்லாம் வாங்க முடியாது மிக பிரமாதமா அதுல வந்து முக்கியமா வந்து ஷெடியூல் முடிஞ்சோடனே நான் எதேச்சியா அவங்களை சந்திக்க வேண்டிய கட்டம் வந்தது மனோ இப்ப போயிட்டு வந்த மனோ ரொம்ப நாளை கழிச்சு
இல்லை இல்லை அதெல்லாம் இல்லை இது வேறு மாதிரி இருக்குது நீ பாரு இப்படி எனக்கு சின்ன கவுண்டரில் பெரிய பேர் வந்ததில்ல அது மாதிரி இது வேறு மாதிரி வரும் அப்படியெல்லாம் வந்து சொன்ன ரொம்ப வெற்றி கொடுக்கிட்ட அவங்களோட உழைப்பு பெரிய விஷயம் அதான் நிஜமாகவே ஒரு மாதிரி ஒழுக்கி எடுத்துடும் நமக்கு ஆமாம் ஆமாம் ஐயோ அந்த பா பழனி மலையில் மொட்டை அடிப்பாங்க மொட்டை அடிச்சு நின்று அப்படி முருகா அப்படிம்பாங்க நமக்கு அப்படியே உடம்பெல்லாம் அளவும் என்னமோ ஆனால் நிஜமாகவே அப்போ உள்ள நடிகர்கள் தான் அந்த வைப்ரேஷனை நமக்கு வந்து பாஸ் பண்ணாங்க ஐயோ படம் பார்க்குறவங்களுக்கு பாஸ் பண்ண இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல ராஜகிரன் சார் இருக்க மாதிரி தான் நம்மளும் இருக்க மறுப்போம்னு அந்த உடல் மொழியை நம்மளுக்கு பாஸ் பண்ணுறது அது பழைய படங்கள்ல தான் இருந்தது இப்போ சமீபத்திய படங்கள்ல அப்படி பார்க்குறதுக்கான நிதானமே முதல்ல இல்லாமல் போச்சு இல்லை இந்த ஹீரோ ஓரியன்டட் இண்டஸ்ட்ரியாக மாறிடுச்சுங்கிறதுக்கு தான் அது அர்த்தம் அதாவது ஹீரோ இருக்காரு ஆனால் சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த வேலையும் இல்லை நமக்கு அது எதையுமே பண்ண மாட்டேங்குது அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ்லேயே இருக்காங்க அதனால வர இது இந்த மாதிரி கேரக்டராக குணாதிசயம் பொறுக்கிறது இல்லை இப்போ அது இது அவமாதம் இருந்தால் அண்ணன் கேரக்டர் அவங்க ஒரு ஒரு ஷேட்ல இருக்கான் நீ ஒரு ஷேட்ல இருக்கீங்க இந்த மாதிரி என் மனைவி என் அதான் எல்லாரும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ல இருக்கும்போது அந்த கதை எப்படி பேசுது பா அதுவே கதையை தூக்கிட்டு போயிடு போயிடு ஆ அது பாலுமேந்திரா சொல்லுவார் அந்த ஒரு கதையை நம்ம பண்ணும்போது அந்த கதை அதுக்கு தேவையானதை அதுவே வாங்கி எடுத்துக்கொள்ளும் எடுத்துக்கொள்ளும் அது மாதிரி தான் இருக்கு இப்போ ஆட்டோகிராஃப் எனக்கு அந்த ஆட்டோ காதல் கதை தான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ராஜ் கபூரோட வேற நம்ம பார்த்துருக்கோம் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் அந்த கடைசி அந்த ஒரு என்ன சொல்லுவது எயிட் மினிட்ஸ் ஆர் டென் மினிட்ஸ் அந்த டென் மினிட்ஸ் நோ இட் மேக்ஸ் சென்ஸ் டோட்டல் ஸ்டோரியை வந்து வந்து அது தூக்கி கொடுக்குது தூக்கி கொடுத்து அந்த கிளைமாஸ் பல பேர் நான் கூட ஒன்றுட்டு சொன்னேன் இல்லையா படம் பார்த்துட்டு ஐயோ லேக் வரும் லேக் வரும் லேக் வரும் வேணாம் வேணாம்னு ரொம்ப அப்படி வாங்க எனக்கு அந்த ஒரு ஷாட் அவள் போய் திரும்பி பார்க்குறது எனக்கு வந்து நான் அதை பார்த்துட்டு இருந்தபோது நம்ம மதுரைக்கெல்லாம் போனோம் அப்போ கூட வந்து நிறையா பேர் இதுக்கிட்ட சொன்னது அவங்க அவங்க வாழ்க்கையில் யாரோ ஒத்தி அவங்களோட காதலி போய் திரும்பி பார்க்குறோம் கரெக்ட் அப்படி பார்த்த பல பேர் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க இந்த திரைப்படமே வந்து ரொம்ப அழகான பார்வை நீங்கள் சொன்னது ஏன்னா கதாபாத்திரங்கள் மூலமாக தான் ஆடியன்ஸை வந்து உள்ளே எழுக்க முடியும் ஆமாம் படம் பார்க்குறவனுக்கு அந்த படத்துக்குள்ளே ஏதோ ஒரு கதாபாத்திரம் தன்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் தன்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணிருச்சுனாலே அந்த படம் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிடும் அவனுக்கு பெரும்பாலும் வந்து ஆட்டோகிராஃபை பொறுத்தளவு இந்த செந்தில் கதாபாத்திரம் எல்லா ஆண்களையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஆனால் அதில் மூணு லேயர் வந்துச்சு சில பேருக்கு வாழ்க்கையில் பத்தாவது வரைக்கும் படிக்கிற வாய்ப்பு தான் கிடைச்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வாய்ப்பு கிடைக்க வேலைக்கு போயிடுவாங்க சில பேர் கல்லூரி முடிஞ்சோன்னே வேற வேலைகளுக்கு போயிடுவாங்க சில பேர் கல்லூரி முடிஞ்சு தாண்டினதுக்கப்புறம் பார்க்குற வேலைகளில் தோழமை கிடைக்கும் ஸோ இப்படி மூணு லேயரில் கிடைச்சதுனால இது என்ன ஆச்சுன்னா எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்புறம் இந்த திரும்பி பார்க்குற ஒரு ஷார்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா இது வந்து என்னன்னா கதாநாயகன் முதல் எடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்ல கேமரா கிட்ட போகும்போது திரும்பி பார்த்து ஆடியன்ஸை பார்த்து பேசுகிறான் ஸோ அவன் தான் கதையை ஆரம்பிக்கிறான் படம் முடியும் பொழுது இந்த ஒவ்வொரு கதாநாயகியும் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது படம் பார்க்குற ஒவ்வொருத்தலையுமே தன்னை அறியாமல் தன்னோட வாழ்க்கையை திரும்பி பார்க்கறதுக்கான ஒரு உதாரணமாக அது மாறிடுது இன்னொன்று நான் நீங்கள் சொன்னது கடைசி கிளைமேக்ஸை பொறுத்தளவு அந்த லேக் இருக்குல்ல அதுதான் இயல்பு தன்மையாக நான் நினச்சிக்கிட்டேன் ஒரு கல்யாணம் எனக்கு ஒருத்தர் பலும பாலுமேந்திரா சொன்னார் ஒரு கல்யாண கேசட்டு பார்த்த மாதிரி இருக்கு எனக்கு கடைசி பத்து நிமிஷம் ஆனா அதுதான் படத்தோட உயிரா இருக்கு படத்தோட உயிர் ஏன்னா அத்தனை பேர் வர்றாங்க உள்ள போறாங்க உட்காடுறாங்க ஒருத்தர் பேசிட்டு அதுல நான் படம் எடுக்கும் பொழுது எனக்கு இன்னமும் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு இந்த ராகவேந்திரா கல்யாண மண்டபத்துல தான் அந்த காட்சி எடுக்கிறோம் அந்த கடைசி காட்சி ரொம்ப அப்ப நான் தானே ப்ரொடியூசர் ஸோ பணம் இல்லை அதையும் மீறி நம்ம அந்த ராகவேந்திரா கல்யாண மண்டபமே வேணும் அப்படி அதுக்கு அவ்வளவு பணத்தை கொடுத்து நம்ம போய் கல்யாணத்தை பிக் நடக்கிறோம் பெரிய மன உளைச்சலோட தான் காட்சிகள் எடுக்கப்படுது ஏன்னா எனக்கு அது ஓன் ப்ரொடக்ஷன் இருந்ததுனால ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கு நான் கஷ்டப்பட்டேன் அப்ப ஆனா அந்த காட்சி எடுக்கும்போது எனக்கு அதெல்லாம் மறந்துருது நாலு பேர் வர்றாங்க ஒருத்தி மனம் மேடையில உட்காந்து இருக்கா மிச்சம் மூணு பேர் எதுக்க உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த கதாநாயகன் பாக்குறான் தன் வாழ்க்கையை கடந்து போனவர்கள் எல்லாரும் எதுக்க உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க யாரோட எல்லாமும் நம்ம வாழ்க்கை முடியும் நினைச்சோம் ஆனா அவங்க எல்லாம் இங்க உட்காந்து இருக்காங்க நம்ம வேற ஒரு புது கேரக்டர் நம்ம வாழ்க்கையை மறுபடிக்க ஆரம்பிக்கிறோம்